channel. At para sa araw to, ang lesson natin ay ang pangatlong type ng factoring. Factoring by uh, factoring difference of two squares. Okay? At sa lahat ng types of factoring, ito ang pinakamadali. Tinanyan natin kung ito nga, nga talaga ang pinakamadali sa lahat ng types ng factoring. Simulan na natin. So sa factoring difference of two squares, ang given natin sa mismong ano niya, lesson niya, meron tayong difference at yung dalawang terms natin, perfect square. Kasi nga ba yung perfect square? For example, x squared, x times x, x squared, y times y, y squared, then may minus na gitna. So usually, ang given natin, binomial. At ang binomial na yun, parehong perfect square at may minus sign sa gitna nila. Okay? Paano kunin ang factors ng difference of two squares? Kung napanood nyo yung video about lesson sa um, products of difference of two terms, mas mapapadali yung maintindihan tong lesson na to. Pero, sige, tila natin. So, una, ano ba ang square root ng x? O ano yung, ano yung imumultiply natin para magkamap tayo ng x squared? Yun ay x and x. So, x times x is x squared. So, ang gagawin natin, pag-iisahin lang natin yun. Isang x, isang x. Next, ano naman ang imumultiply natin kay, para makuha si y squared? Yun ay dalawang y. So, y and y. Then, para makuha yung negative, positive and negative. Pero siya rin yung matagay yun. Pag ginamitan natin ng FOIL method, magka-cancel-cancel tayo para magkapag tayo ng dalawa na lang na matitira. Okay? Pero para mas mapabilis tayo sa lesson na to, tinan natin yung sagot. Ang sagot natin, magkaparehong magkapareho, magkaiba na ng sign. Okay? So sa factoring difference of two squares, ang gagawin natin, kunin na natin yung uh, factors ng una at magkapareho yun. Then factors ng pangalawa at magkapareho yun. Then pagibahin lang natin yung signs nila ng dalawa. Wow, so para mas maintindihan natin sa pag example. Example number one, y squared minus 9. So, Nagawin mo na yung dalawang parenthesis. Okay? At alam natin, ang isa ay plus, ang isa ang may, ay isa ay minus. Or minus dito, plus dito. Paras lang yun. Okay? Y. Ano ang factors ng y? Meron tayong y and y. y times y, y squared. Ganun lang. Next, pwede tayo sa pangalawa, ano ang factors ng 9? Factors ng 9 ay 3 and 3. Again ha, dapat magkaparehong number na yun, yung factors niya. Okay? Kasi difference of two squares to. So perfect square number dapat ang magiging answer niya. Y times Y, Y squared. 3 times 3, 9. Then magkaiba ng sign. Another. Dito na tayo. Dito naman yung minus. Dito naman yung plus. Palaas lang yan ha. Kaya pagkabalitan. Pusin tayo sa first term. 4x squared. So mayroon tayong numerical coefficient. Ano muna ang factors ng 4 na may perfect na perfect square number? Yun ay 2. Or para mas padali, kunin mo yung square root. Square root ng 4 ay 2. So 2 dito. 2 din dito. 2 times 2, 4. The next word, factors niya, x and x. x times x, x squared. Then 36, baka nga sinisip mo, 36, 9 times 4, 36. Mali yun. Okay? Dapat yung may isip mong factors, perfect square number. Or parehong pareho sila. So, ang factors ng 36 ay 6. Or, yung square root ng 36 ay 6. So, parehong-pareho ang magkaiba lang ng sign. Then last, 16b4 minus 25. Oh, 16b raised to 4. So, 16 muna. Anong square root ng 16? Or factors ng 16? Meron tayong 4 and 4. Baka isipin nyo 8 ha. 8 plus 8, 16. Kaya nyo lagi, kala nyo doon doble, squaring. So, 4 times 4, 16. Then, B raised to 4. Dahil 4 na to, atingin natin yung 4. So, 
So, magiging b squared b squared. Take note, tagaan tayo pag exponent. 2 plus 2, 4. Dito, 1 plus 1, 2. 1 plus 1, 2. So, kung 4 to, 2, 2. Kung 8 to, 4, 4. Kung 12 to, 6, 6. At lagi yan even. Kasi pag hindi yan even, hindi yan perfect square number. Or per perfect square term. Diba? Next. So, pwede dito ang plus, pwede dito ang minus. 25. Anong square root ang 25? Meron tayong 5. 5. 5 times 5, 25. So, diba? Ito yung pinakamadali. So, kung naitindihan, ilike ang ating video. Maraming salamat!